желание В Москву сегодня атаковали беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из них, по данным ТАСС, обнаружили около дома номер 17 на Комсомольском проспекте. Это недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Утром об атаке сообщил мэр Сергей Собянин. Он написал в Телеграме, что удары были нанесены около 4 утра по двум нежилым зданиям и что серьезных разрушений и пострадавших нет. По информации телеграм-канала 112, в двухэтажном здании на Комсомольском проспекте разрушена кровля. В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом. Кроме того, остекление нарушено в соседнем доме. Просто вот хлопок и все, ничего такого летящего не было. Хотя окна открыты, ночь 3.39 и как бы звук должен был бы быть. Нет, ничего. Ну, немного, наверное, опасно. Не знаю, я к этому спокойно отношусь. Ну, случилось, случилось, все. Как бы не новость, не первый раз уже. Российская Минобороны утверждает, что перехватила два украинских беспилотника. Ведомство заявило, что была пресечена попытка теракта, за которой стоит Украина. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских дрона были подавлены и потерпели крушение, говорится в сообщении военного ведомства. Расследователь Беленкет Христа Грозев указал в Твиттере, что рядом с местом падения обломков беспилотника на Комсомольском проспекте находится военный университет, а также несколько секретных объектов главного разведывательного управления России, в частности, штаб кибератак ГРУ. Второй беспилотник, по сообщениям, попал в здание строящегося бизнес-центра на проспекте Лихачева. В результате были выбиты стекла на двух верхних этажах. В этом же здании находится магазин Леруа Мерлен. Я проснулась от взрыва, просто начало все трясти. Ощущение, как будто весь этот дом рухнул. Смотрю в окно, а я живу со стороны, где меньше всего повреждений. Думаю, ну странно, ущерба не, ну, мало, ну так, относительно, да, как бы там чуть-чуть. Ну не чуть-чуть, ладно, это страшно, но я думаю, блин, по сравнению со взрывом, тут как будто бы весь Леруа Мерлен, блин. Украинские военные сообщения об ударе беспилотников по Москве не комментировали. Издание РБК «Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах передало, что речь шла об операции Главного управления разведки Украины. Ряд СМИ пишут, что, судя по кадрам, на Комсомольском проспекте дрон мог пробить крышу дома номер 18. Это часть комплекса зданий Минобороны. Как выяснила Радио Свобода, в 2018 году здесь расположено в том числе секретное подразделение ГРУ, специализирующееся на хакерских атаках. Это уже не первая атака беспилотников в Москве. В ходе одной из них в мае пострадал купол Сенатского дворца в Кремле. Также сегодня утром об атаке дронов на аннексированный Крым сообщил назначенный России глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате нападения произошли взрывы на складе боеприпасов в Джанкуйском районе. Российская Минобороны отчиталась, что за ночь сбила 17 беспилотников в небе над Крымом. Это уже третий крупный пожар на российских военных объектах в аннексированном Крыму за последнюю неделю. Украина не подтверждала, но и не отрицала свою причастность к атакам на полуострове. Там же сколько людей, пап! А это последствия российского удара по историческому центру Одессы. В ночь на воскресенье армия России выпустила по городу 19 ракет пяти разных типов. Среди них «Калибры», «Искандер-М», «Искандер-К», «Оникс» и «Х-22». Последние два типа украинское ПВО сбивать не может, сказали в командовании воздушных сил. В результате атаки один человек погиб, более 20 получили ранения, среди пострадавших четверо детей. Один подросток в больнице в тяжелом состоянии. Я ничего не понимаю, темнота полнейшая, на меня падают кирпичи, стекла. Вообще ничего не вижу, взяла телефон с телефоном, ничего не видно, потому что пыль. Потом еще раз и еще раз. В Одессе повреждены больше 50 зданий, половина из них памятники архитектуры. Одно из таких зданий – Одесский дом ученых, построенный в XIX веке. До революции он был известен как особняк графа Толстого. Это же тяжело. Зачем ты святыня? Естественно, душевно. Ракета попала и в Свято-Преображенский кафедральный собор, крупнейший православный храм Одессы XVIII века постройки. Его восстанавливали на пожертвования после того, как собор в первый раз был разрушен большевиками. Теперь храм вновь нужно восстанавливать. Тут чудесное духовенство. Надо людям 
перестать быть такими жестокими. Настолько была сильная ударная волна, что собор, который имеет 95 метров длины, в нем все-все-все окна, все двери повреждены. Абсолютно бесстрашно. Люди даже не хотят бояться то, что может упасть. Люди хотят привести порядок. Уже утром сотни одесситов пришли к храму, чтобы помочь убрать обломки и спасти то, что можно. Этот взрыв, может быть, был направлен на жилье этих людей, но Бог как-то отвел на свой храм. И посмотрите, как люди объединились. Может такое быть? Я просто предполагаю, что вот посмотрите, сколько людей. Я в жизни, я 27 лет в храме, я столько людей не видела. В Минобороны России заявили, что целью атаки на Одессу были объекты, где якобы готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления. И в этих же местах, по информации Минобороны, находились иностранные наемники. У нас здесь находятся обычные жилые дома, где живут люди. Здесь нет никаких военных объектов. Обычные простые салоны красоты, морское агентство, грумер. Здесь нет ничего военного абсолютно. Нанесение удара по православному собору в Одессе российские военные отрицают. Заявляю, что это якобы последствия работы украинских средств ПВО. Мы неоднократно заявляли и можем это повторить. Наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более, тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой. На руинах собора провели службу. Одесситы молились перед уцелевшей в ходе удара Касперовской иконой Божьей Матери. Украинские власти заявили, что собор будет отстроен заново, а Италия уже пообещала помочь с восстановлением. Мэр города Геннадий Труханов, которого ранее, кстати, не раз обвиняли в симпатиях к России, после атаки на город записал видеообращение к гражданам России на русском языке. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить, ваши ракеты летят даже в кладбище. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Центр Одессы включен в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В офисе организации осудили атаки по городу. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удары. По его словам, мишень российских ракет не просто города, села и люди, а человечность и основы европейской культуры. Очевидно, все это глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы одолеть мир. И у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится. Главное, что несмотря на любые попытки сломить наше государство и наших людей, мы четко знаем, у нас, у Украины, есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории. Сегодня, в понедельник, 24 июля, в Одесской области снова звучали сигналы воздушной тревоги и гремели взрывы. Местные власти сообщили, что Россия целилась по портовой инфраструктуре на Дунае. В результате обстрелов пострадали семь человек. Атака продолжалась более четырех часов и стала шестой за неделю. Удары по Одессе в Минобороны России ранее называли возмездием за взрыв на Крымском мосту. 17 июля истек срок зерновой сделки, в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерновое. А Россия не препятствовала этому. Российские власти объявили, что часть договоренностей в рамках сделки, касающихся России, не были выполнены. В Санкт-Петербурге накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин впервые лично встретился с Лукашенко после мятежа ЧВК «Вагнер», в ходе которого белорусский авторитарный лидер, по сообщениям, вел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным и якобы убедил его передислоцироваться в Беларусь. На видео беседы с Путиным из Петербурга Лукашенко говорит, что вагнеровцы белорусов стали напрягать. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на запад туда? Ну, и, и в тихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под 
Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать. В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется западная военная техника и вооружение для Украины. Лукашенко на встрече с Путиным отметил, что Польша перебрасывает силы к западной границе Беларуси и выступил с утверждением, что ей нельзя позволить оккупировать западную Украину. О якобы имеющихся планах Варшавы аннексировать западные регионы Украины несколько дней назад говорил и Путин, не приведя никаких доказательств. Это вызвало протесты Польши. После переговоров Путина Лукашенко приехали в Кронштадт, где, в частности, посетили морской собор, а российский президент сфотографировался с несколькими собравшимися у собора людьми. Прям мечта была. Спасибо. Спасибо большое. Второй раз за последний месяц Путин общался с людьми на улице. Первый был в Дербенте в конце июня. До мятежа ЧВК «Вагнер» таких эпизодов не было несколько лет. Люди важнее. Мы находимся в селе Санникова, именно на том самом месте, где отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед премьером. Суд в Барнауле приговорил бывшего координатора штаба Навального Вадима Астанина к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила команда Навального. Астанина обвиняли в участии в экстремистском сообществе. Российские власти считают таким сообществом ныне несуществующие штабы Навального и основанный им фонд борьбы с коррупцией. Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России соратником Навального. Прокуратура в июне потребовала для Вадима Астанина 11 лет колонии. Активист находится под арестом с марта прошлого года. Он рассказывал о тяжелых условиях содержания в СИЗО, проблемах со здоровьем и отмечал, что ему больше года не дают увидеться с родственниками. Правозащитная организация «Мемориал» признала алтайского оппозиционера политическим заключенным.